माइथन जे नाम सुनले चोखे सामने भेसे उठे सबुज जलर सुविशाल डैम जे डैमे नौका भ्रमण अपना के दीते एक स्वर्ग अनुभूति एक मुहूर्त जो हम सबकि भूले पड़ी देवा जाए अजाना द्वीपर खोजे से संगे देखे नवा जाए कल्याणेश्वर मंदिर छब्र मत सुंदर पांचेत डैम एवं पुरुलियार गड़ पंचकोट কিন্তু এই সব কটা জায়গা কি একদিনে ঘুরে দেখা সম্ভব উত্তর মিলবে আজকের পর্বে আজকে আপনাদের এমন একটা ট্যুরে নিয়ে যাব যেখানে স্বচ্ছ সবুজ জল আপনাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকবে সেই সাথে দূরের পাহাড়ও আপনাকে কাছে পেতে চাইবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের গল্পের শুরু হাওড়া স্টেশনের পুরনো কমপ্লেক্স থেকে এখান থেকে আমাদের ট্রেন রয়েছে সকাল ছটা পনেরোর ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস ডিসপ্লে বোর্ডে ট্রেন দিয়ে দিয়েছে ঘড়িতে যখন পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো আমাদের ট্রেন এতে করি আমরা আজকে যাব বরাকর পর্যন্ত আমাদের কোচ সি ওয়ান এসি চেয়ার কার চলুন উঠে পড়ি ট্রেনে লোকজন কিন্তু ভালোই রয়েছে এই হচ্ছে সিট এখন বাজে ছটা চোদ্দ আর এক মিনিটের অপেক্ষা নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট দেরিতে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল হাওড়া থেকে বরাকর পর্যন্ত এই ট্রেনের ভাড়া সেকেন্ড সেটিং একশো কুড়ি টাকা এবং এসি চেয়ার কার চারশো কুড়ি টাকা সঙ্গে থাকা কেক আর চিকেন স্যান্ডউইচ দিয়ে ট্রেনেই সেরে ফেললাম ব্রেকফাস্ট অবশেষে দুশো তিরিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সকাল দশটা কুড়ি নাগাদ বড়াক স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো ট্রেন এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে সোজা হাঁটলে সামনেই পেয়ে যাবেন এই ওভারব্রিজ ওভারব্রিজে উঠে আপনাকে ডান দিকে যেতে হবে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এই হচ্ছে এক্সিট গেট এক্সিট গেটের সামনে রয়েছে প্রচুর অটো এবং গাড়ি যেগুলো মাইথন সহ বিভিন্ন সাইট সিং করায় এরকমই একটা গাড়ি আমরাও ঠিক করে নিলাম এই হচ্ছে আমাদের গাড়ি এতে করেই আমরা আজকে সারাদিন বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখব আপনারাও চলুন গাড়িতে উঠে শুরু হলো আমাদের যাত্রা প্রথমে আমরা যাব কল্যাণেশ্বরী মন্দির এখান থেকে ডিস্টেন্স মোটামুটি ছ কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে পনেরো মিনিট মতো এই হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ঝাড়খণ্ডের বর্ডার বা দিকে চলে গেছে ঝাড়খণ্ড এবং ডান দিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে কলকাতা আমরা যাব সোজা রাস্তাগুলো দারুণ সুন্দর আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি আর মিনিট পাঁচেক লাগবে চলে এলাম কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের সামনে চলুন যাওয়া যাক এই হচ্ছে মন্দিরের প্রবেশদ্বার মূল মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা দুপাশে পেয়ে যাবেন অজস্র দোকান যেখানে বিক্রি হচ্ছে পুজোর সামগ্রী সহ আরো অনেক কিছু পুজোর ডালা এখান থেকেই কিনতে পারবেন আমরা প্রায় চলে এসছি মূল মন্দিরের চত্বরে দেখতেই পাচ্ছেন কি ভিড় আজকে রবিবার এই মন্দির তৈরি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ছশো বছর আগে সেন বংশের রাজত্বকালে তবে বর্তমান কাঠামো তৈরি হয় পঞ্চপট রাজাদের আমলে স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস সন্তানহীন দম্পতি সন্তান লাভ পায় মা কল্যাণেশ্বরীর কৃপায় তাই তাদের কাছে এই মন্দির খুবই জাগ্রত এই দিকে বেড়াতে এলে এই মন্দির অবশ্যই দর্শন করবেন তবে পুজো দিতে চাইলে এখানে আপনাকে একটা দিন থাকতে হবে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গল শনি এবং রবিবার এই মন্দিরে সব থেকে বেশি ভিড় হয় তাই একদিনের জন্য বেড়াতে এলে পুজো দেওয়াটা একটু মুশকিল তবে মন্দির দর্শন করে নিয়ে এবার চলুন মাইথন ড্যামের দিকে কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে মাইথন যাওয়ার রাস্তায় বা দিকে পড়বে ভান্ডার পাহাড় 
এই পাহাড়ের মাথায় একটা শিব মন্দির রয়েছে হাতে সময় থাকলে এটা দেখতে পারেন তবে আমরা সেদিকে না গিয়ে এগিয়ে চললাম মাইথন ড্যামের দিকে কল্যাণেশ্বরী মন্দির থেকে মাইথন ড্যামের দূরত্ব মোটামুটি চার কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে দশ থেকে বারো মিনিট রাস্তার দৃশ্য অসাধারণ আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে মাইথন ড্যামের দিকে ইতিমধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি মাইথন ড্যামের ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইডে তবে এখানে আজকে আমরা নামবো না ওয়েস্ট বেঙ্গলকে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চললাম ঝাড়খণ্ডের দিকে এই হচ্ছে মাইথন ড্যামের ঝাড়খণ্ড সাইড মাইথন ড্যাম তৈরি হয়েছে বড়াকর নদীর ওপর যা ষাট হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম এই হচ্ছে মাইথন ড্যামের লকেট এখানে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড পাওয়ার স্টেশনও রয়েছে যা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রথম আমরা এখন এগিয়ে চলেছি মাইথন ড্যামের বোটিং পয়েন্টের দিকে ইতিমধ্যে পৌঁছেও গেছি দুপাশে প্রচুর হোটেল রয়েছে এখান থেকে আপনারা খাওয়া দাওয়া করতে পারেন আর এই ডান দিকে রয়েছে ঝাড়খণ্ড সাইডে মাইথন ড্যামের যে বোটিং পয়েন্ট সেটা চলুন দেখা যাক এই হচ্ছে কালি বোটিং ঘাট এখান থেকে আমরা আজকে বোটিং করব মাইথন ড্যামে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ঝাড়খণ্ড দুটো সাইড থেকেই বোটিং করা যায় আমরা আজকে বোটিং করছি ঝাড়খণ্ড সাইড থেকে এই বাঁ দিকে টিকিট কাউন্টার চলুন টিকিটটা কেটে তারপর আমরা বোটে উঠব এখানে বিভিন্ন রকমের বোট রয়েছে এবং তার প্যাকেজও আলাদা আলাদা মাইথন ড্যামে বোটিংয়ের রেড চার্ট আপনাদের সুবিধার জন্য দিয়ে দিলাম দেখে নিতে পারেন আমরা তিনটে স্পট দেখার জন্য একটা কান্ট্রি বোট বুক করেছি দেখব চামচ দ্বীপ ছোট দ্বীপ এবং লক গেট এর জন্য খরচ পড়ে বারোশো টাকা তবে দরাদরি করে নশো থেকে হাজার টাকাতেও রাজি করানো যায় লাইফ জ্যাকেট এরা দিয়ে দেবে মোটামুটি ঘন্টা খানেকের একটা নৌকা বিহার ছোট দ্বীপে আমরা নামব এই হচ্ছে আমাদের বোট চলুন উঠে পড়ি আমাদের নৌকা ছেড়ে দিয়েছে আমরা এখন ভেসে চলেছি বরাকর নদীর ওপর চারপাশের দৃশ্য এক কথায় অসাধারণ দূরে দেখা যাচ্ছে চামচ দ্বীপ আপনারা যারা কাশ্মীরের ডাল লেকে শিকারা চড়েছেন এই জায়গাটার সাথে তার খানিকটা হলেও মিল পাবেন ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছলাম আজকের প্রথম গন্তব্য লক গেটের কাছে ডান দিকে লক গেট তার পাশে ছোট বড় নাম না জানা অসংখ্য দ্বীপ দারুণ এনজয় করছি এই নৌকা বিহার লক গেটকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি চামচ দ্বীপের উদ্দেশ্যে দূরেরটা চামচ দ্বীপ আর এই বাঁ দিকে ছোট দ্বীপ ওই দেখা যাচ্ছে লক গেট জলের কালার দেখুন কি সবুজ আমরা প্রায় চলে এসছি চামচ দ্বীপের কাছে পুরো দ্বীপটাই চামচের মতো দেখতে এখানে নামা যায় না তাই নৌকা থেকেই দেখব এই চলে এলাম চামচ দ্বীপের কাছে নৌকাটাকে খানিকটা স্লো করে এখান থেকে বেশ কিছু ছবি তুললাম অপূর্ব জায়গা এই খানটা দেখুন আমাদের ইন্ডিয়াতে যে এত সুন্দর জায়গা রয়েছে না এলে বুঝতেই পারবেন না চামচ দ্বীপকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললাম ছোট দ্বীপের দিকে প্রায় চলেও এসছি এই দেখা যাচ্ছে ছোট দ্বীপ এখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাবো পৌঁছে গেলাম ছোট দ্বীপে এখানে আমাদের নৌকা নৌ করবে এখানে জল কিন্তু আরও পরিষ্কার দেখুন পুরো ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়াটার চলুন ছোট দ্বীপটা একবার দেখে আসি চারপাশে জল মাঝখানে এই ছোট্ট একটা দ্বীপ এখানে ঘটি গরম জল সহ টুকটাক খাবার বিক্রি হচ্ছে এখান থেকে মাইথন ড্যামের একটা দুর্দান্ত ভিউ পাওয়া যায় ওই দূরে দেখা যাচ্ছে চামচ দ্বীপ এখান থেকে পুরো ল্যান্ডস্কেপটা একবার দেখুন অসাধারণ সুন্দর মাঝখানে ওই বড়টা সবুজ দ্বীপ তার দুপাশে অসংখ্য নাম না জানার দ্বীপ রয়েছে দুর্দান্ত দেখা যায় এখান থেকে পুরো ড্যাম এই হচ্ছে ছোট দ্বীপ যেখানে আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি এই হচ্ছে সেখান থেকে আশপাশের দৃশ্য সব মিলিয়ে দারুণ লাগছে মাইথন বেড়াতে এলে এই নৌকা বিহার কিন্তু অবশ্যই করবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেকমেন্ডেড ছোট দ্বীপে বেশ খানিক্ষণ সময় কাটিয়ে ফেরার পথ ধরলাম মাইথন ড্যামে বোটিং করে আবার শুরু হলো আমাদের যাত্রা এই রাস্তাটাও দারুণ সুন্দর 
যাত্রা পথে আবারও পেয়ে গেলাম সেই মাইথন ড্যাম গাড়ি ছুটে চলেছে মাইথন ড্যামের ওপর দিয়ে দারুণ রাস্তা আমাদের এবারের গন্তব্য পাঞ্চায়েত ড্যাম এখান থেকে ডিস্টেন্স সতেরো কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে চল্লিশ মিনিট মতো এই ড্যাম ক্রস করে খানিক্ষণের মধ্যেই আমরা ঝাড়খণ্ড টপকে ঢুকে যাব পুরুলিয়ার রাস্তায় সঙ্গে থাকুন সামনের এই মোড় থেকে আমরা বাঁদিক নেব ঝাড়খণ্ডকে বিদায় জানিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে এই রাস্তাটাও দারুণ সুন্দর দুপাশে সবুজ মাঝখান দিয়ে রাস্তা এই ব্রিজ টপকে সামনে একটা মোড় পড়বে এই মোড় থেকে আমরা বাঁদিকে ঢুকব এই চলে এলাম পুরুলিয়ার রাস্তায় অসাধারণ রাস্তা এই যাত্রাপথটাও কিন্তু এই ট্যুরে একটা বাড়তি পাওনা দুপাশে ঘন সবুজ মাঝখান দিয়ে এরকম রাস্তা দারুণ উপভোগ্য এই ডান দিকে রাস্তা ধরে সামনে গেলেই পাঞ্চের ড্যাম আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি পাঞ্চের ড্যামের সামনে এখান থেকেই তার গেট করা আছে এই ড্যাম ফোর কিলোমিটার লম্বা চলুন ড্যামের দিকে যাওয়া যাক পৌঁছে গেলাম পাঞ্চের ড্যাম এখন আমরা যাচ্ছি ড্যামের ওপর দিয়ে দুপাশে দৃশ্য অসাধারণ বাদিকে সবুজ প্রকৃতি ডান দিকে দামোদর নদ আর মাঝখান দিয়ে এই ড্যামের রাস্তা দুর্দান্ত লাগছে যদি এখন একটু গরম শীতকালে আরও ভালো লাগবে ওই দূরে দেখা যাচ্ছে পাঞ্চের ড্যামের লকেট চলুন ড্যামটাকে আর একটু কাজ থেকে দেখা যাক ড্যামের রাস্তার বাঁ দিকে রয়েছে আই লাভ পাঞ্চেত লেখা এরকম একটা নেচার পার্ক হাতে সময় থাকলে এটা দেখে নিতে পারেন পার্কটা ভীষণ সুন্দর আর এই হচ্ছে পাঞ্চের ড্যামের রাস্তা এই আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই পাশে দামোদর নদ অপূর্ব জায়গা ছবি তোলার জন্য আদর্শ আর এই হচ্ছে ড্যাম বেশ কিছু আইসক্রিমের স্টল রয়েছে সূর্যাস্তের দৃশ্য এই পাঞ্চের ড্যাম থেকে কিন্তু দারুণ উপভোগ্য এক কথায় এই ড্যামটা ছবির থেকেও বেশি সুন্দর পাঞ্চের ড্যাম দেখে নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম পরবর্তী গন্তব্যের দিকে এখান থেকে আমরা চলে যাব গড়পঞ্চকোট সময় লাগবে আধ ঘন্টা মতো পাঞ্চের ড্যাম থেকে গড়পঞ্চকোটের ডিস্টেন্স মোটামুটি ষোলো কিলোমিটার ড্যাম ক্রস করে আমরা এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে দারুণ রাস্তা ওই দূরে দেখা যাচ্ছে পাঞ্চের পাহাড় ওখানেই যাব আমরা একই টুরে পাহাড় নদী জঙ্গল সব দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা এই বাঁদিকে গড়পঞ্চকোট ইকো ট্যুরিজম এখানে থাকতে চাইলে থাকতে পারেন বুকিং এর ডিটেলস ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন এখন আমরা যাচ্ছি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দুপাশে ঘন সবুজ জঙ্গল মাঝখান দিয়ে কালো পিচের রাস্তা দারুণ সুন্দর এই পথটা আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি দূরের পাহাড়ও অনেক কাছে চলে এসেছে এটা পুরোটাই একটা ভ্যালি চারপাশের দৃশ্য দারুণ পৌঁছে গেলাম গড়পঞ্চকোটে এখানে পার্কিং চার্জ লাগে গাড়ি পিছু কুড়ি টাকা সামনে এগোতেই ডান দিকে একমাত্র অক্ষত মন্দির দূরে পাঞ্চেত পাহাড় যাকে পঞ্চকোট পাহাড়ও বলে আর সামনেই হচ্ছে পার্কিং এরিয়া প্রথমে গাড়ি পার্ক করে আমরা লাঞ্চ করে নেব তারপর ঘুরে দেখব পুরো জায়গাটা গড়পঞ্চকোটে লাঞ্চ করার জন্য বেশ কিছু স্থানীয় হোটেল পেয়ে যাবেন সেরকমই একটা হোটেলের দিকে আমরা যাচ্ছি এই প্রথম হোটেলটা থেকেই আমরা লাঞ্চ করব একদম গরম গরম খাবার ভাত ডাল একটা সবজি সাথে আলু পোস্ত সঙ্গে দিয়েছে কুমড়ো ফুলের বড়া সাথে নিয়েছি রুই মাছ আর দেশি মুরগির মাংস খাবারের স্বাদ বেশ ভালো একদম টাটকা ও গরম এদিকে বেড়াতে এলে এখান থেকে খেতে পারেন মোটামুটি সব খাবারই পাওয়া যায় খাবারের পাশাপাশি এখানে পুরুলিয়ার বিভিন্ন বই সাথে পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌ নাচের মুখোশ সহ আরও অনেক ঘর সাজানোর জিনিস এনারা বিক্রি করছেন এখান থেকে চাইলে কেনাকাটাও করতে পারেন এবার চলুন গড়পঞ্চকোটের একমাত্র অক্ষত মন্দিরটি দেখতে বাঁদিকে রয়েছে সেই মন্দির 
বর্গী আক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সিংহ রাজাদের তৈরি করা এই গড় বহু মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও একমাত্র এই মন্দির এখনো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে যার ভেতরে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি এই হচ্ছে মন্দিরের পেছনের অংশ মূলত এটা দেখার জন্যই লোকে এখানে আসেন এইখান থেকে পাঞ্চেত পাহাড় সহ পুরো জায়গাটার একটা দুর্দান্ত ভিউ পাওয়া যায় চারপাশ পুরো সবুজে সবুজ দূরে পাঞ্চেত পাহাড় আর ঠিক তার সামনেই এই মন্দির দারুণ সুন্দর গড় পঞ্চকোটে মন্দির ছাড়াও দেখে নিতে পারেন এই রাজবাড়ি এখন রেনোভেশনের কাজ চলছে এটা পার্কিং এরিয়ার ঠিক পাশেই গড় পঞ্চকোট ঘুরে দেখে এই গ্রাম্য রাস্তার ভেতর দিয়ে আমরা রওনা দিলাম বড়াক স্টেশনের দিকে দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড় এই রাস্তাটাও দারুণ সুন্দর এই পথেই একটা মন্দির পরে ছিন্নমস্তা কালী মায়ের মন্দির এই মন্দিরটা দেখে নিয়ে আমরা সোজা চলে যাব বড়াক স্টেশন চলুন যাওয়া যাক সেদিন আমরা যখন মন্দিরে পৌঁছই তখন মন্দির বন্ধ ছিল তবুও চলুন মন্দিরটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই বেশ কালারফুল মন্দির এবং বেশ বড় মন্দির অনেকটা জায়গা নিয়ে এই মন্দিরের পেছনে একটা ঘাট রয়েছে চলুন সেদিকে যাই এই হচ্ছে সেই ঘাট এটাকে বলে দামোদর ঘাট এখানে পাঞ্চেত ড্যাম এবং মাইথন ড্যামের জল এসে একসঙ্গে মেশে বেশ ভালো জায়গাটা বিকেলের দিকে মন্দ লাগবে না যাওয়ার পথে এটা দেখতে পারেন আর মূল মন্দিরের বা দিকে রয়েছে নাট মন্দির মন্দির দর্শন করে বিকেল পৌনে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম স্টেশন এখান থেকে ফেরার ট্রেন রয়েছে বিকেল পাঁচটা চারের ব্ল্যাক ডায়মন্ড আমার নাম রাজু নাগ আমার গাড়ি আছে সাইড সিন জন্য মানে দু হাজার হচ্ছে আঠারোশো টাকা কমসে কম ভাড়া আছে আপনার ফোন নাম্বারটা বলুন নাইন ডবল থ্রি ডবল টু ওয়ান এইট ফোর ডবল নাইন আপনাকে জাস্ট ফোন করলে আপনি বড়াক স্টেশনের সামনেই থাকবেন তাই না একটু ভালো করে ঘুরিয়ে দেবেন যারা আসবে স্টেশনেই ছেড়ে দেবেন স্টেশনে ছেড়ে দেবো ভিউয়ার্স আজ এইটুকুই আবার দেখা হবে নতুন কোন ভিডিওতে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেরিয়ে আপনাদের জন্য ভিডিও করে আনাই আমার একমাত্র লক্ষ্য তাই ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকার অনুরোধ রইল